カバー株式会社が設立した新スタジオを取材工事費8億円機材費19億円総工費27億円を投じた新スタジオについて解説していくカバーの新スタジオは 3D モーションキャプチャーに対応したスタジオを4つクロマキースタジオを1つその他多用途に使えるスタジオを1つさらにレコーディングスタジオを2つこれら8つのスタジオが全て1つのフロアに集約されているという国内最大級のスタジオとなっている。モーションキャプチャーに対応した A から D のスタジオの中でも一番広いのがスタジオ A バイコンのモーションキャプチャーカメラバルキリーその中でも業界最高解像度 26.2 メガピクセルを誇るバイコンフラッグシップカメラ VK26 が100台以上設置されているなんとカメラ1台のお値段は約950万円バルキリーの設置数としては国内最多数でバルキリーのみで構成されているスタジオは国内では現状コンスタジオのみとのことバルキリーは従来のモーションキャプチャーカメラよりもフレームレートや解像度が上がっているためモーションキャプチャーを行うためのマーカーをこれまで以上にきれいに感知できるようになりモーションの読み取り精度が上がっているそうそのため今までの映像よりも滑らかで微細な動きが実現できるようになっている本スタジオはライブイベントの収録や公式番組の収録などを行うメインの 3D スタジオとなっておりマイク準拠で12名まで同時に収録が可能耐久テストでは最大23名の撮影も確認できているとのことだモーションキャプチャーが行える範囲の横幅は約 23m 奥行きは 14m となっているそのためさまざまな表現ができるようになるほかステージセットも組みやすくなったそうで今後どのようなライブシーンが見られるのか楽しみなところなお時のソラさんの配信はスタジオ A ではなく別のスタジオを使用していたとのことだが水を飲みに行くシーンでかなり後ろまで移動しているようにこの奥行きの広さをうまく活用した演出なども今後取り入れられていくのではないかと期待が高まる。スタジオ A よりも横幅を抑えた設計となっているスタジオ C 同スタジオのバルキリー設置台数は40台スタジオ設計のこだわりポイントはモーションを取るエリアに柱を絶対に入れないという点だったとのこと実際かなりの広さを誇るスタジオ A にも柱は見られなかったこのほかモコピの運用テストやさまざまな用途で使用できるスタジオ E もあった各スタジオにはコントロールルームが併設されており最新のスイッチャーシステムであるカイロスを導入しているなお熱対策として PC などの機材はコントロールルームとは別の専用の部屋に集約されているそうまた全てのスタジオに控え室と更衣室がセットで用意されている控え室がスタジオと直結しているため移動もスムーズに行えるアイロンやドライヤーブランケットなどを常設するなど演者ファーストのホスピタリティにあふれているのも注目ポイントだだ AR や実写のタレントとの合成といった用途で使えるというクロマキースタジオクロマキーは壁も床も貼り付けておらず自由に稼働可能全体を囲むようにクロマキーが配置されているためカメラの振りにも対応しやすくなっているまた全てのスタジオがネットワークで連携しているため実写のタレントとの合成もしやすくなったとのこと例えば生バンドをクロマキースタジオで撮影して 3D モーションキャプチャースタジオでホロライブメンバーが歌う姿を撮影しそれをリアルタイムで合成するといったこともできるとのことスタジオエリアの通路にはホロライブメンバーが自由に書き込むことができるサインエリアが用意されている。スタジオを訪れたメンバーによるサインが書き込まれていたので取材時の様子を動画でお届けする
音声収録などを行うためのレコーディングスタジオが2つ完備されているレコーディングスタジオは床を4 0センチ下げて設置ゴム床を張ってからコンクリートを流し込むなどフロアの設計から遮音性を上げるための工夫がなされておりスタジオ内でジャンプしても全く音が響かなかったまた浮き遮音層構造という部屋の中にもう一つ部屋を作るような設計でスタジオが作られているためスタジオ外部に音が漏れないだけでなく空調の音などもマイクに入りづらいようになっているその防音性能は上下階に対して100デシベルの音を出しても漏れることがなくフロア内にも全く音が漏れないことだそうなおコントロールルームの壁面に設置されている当て木は自由に移動と取り外しが可能スタジオを使用する人の好みによって当て木を取り外して音の反射を軽減するなどフレキシブルな運用ができる音響機材もこだわっているそうで天音かなたさんの格付けチェック配信で使用した80万円のマイクはこちらのスタジオで使用しているものだそう今後の課題はスタジオを運用するための人材不足の解消 VTuber の撮影ならではの専門的な知識や感覚コツの違いがあるそうでテレビ番組などの技術経験者でも感覚の違いから一から知識を得る必要があるため人材の確保と育成が急務となっているとのことだった。